வணக்கம் நண்பர்களே ஐமன் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக உங்களுக்கு எங்களது வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்கள் நம்முடைய சேனல் தொடங்கப்பட்ட மிக குறைந்த காலகட்டத்திலேயே நீங்கள் மிக பெரும் ஆதரவு தந்து கொண்டிருப்பதாக மீண்டும் ஒரு முறை எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைக்கி ஆங்கிலம் இங்கிலீஷ் சம்மந்தமான ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை படிக்க போகிறோம் நம்ம பெரும்பாலும் பார்ப்போம் ஐ ரீட் ஹீ ரீட்ஸ் இருக்கும் யூ வாக் She walks in Raku. The do does in the world. Where the have or where the has 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 or where the has. அப்போ அந்த அவன் யாரை குறிக்குது குமாரை குறிக்கிறது அப்போ பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக எது வருகிறதோ அது பிரதி பெயர் சொல் எனப்படும் தமிழில் அதுதான் நவுனுக்கு பதிலாக வர்றதால இட் ஹஸ் பின் டேர்ம்ட் அஸ் ப்ரோனவுன்ஸ் இப்போ மூன்றாக பிரித்திருக்கிறோம் சின்ன வயதுலேருந்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் தமிழில் தன்மை முன்னிலை படற்கைன்னு பேர் யார் பேசி கொண்டிருக்கிறோமோ நான் தனியாக இருந்தால் நான் சொல்லுவேன் ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தால் நாம் அல்லது நாங்கள்னு சொல்லுவோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கவங்க என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஆளாக இருந்தால் நீன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு மூணு பேர் தான் நீங்கள்னு சொல்லுவோம் அது செகண்ட் பர்சன் முன்னிலை நாம் ரெண்டு பேரும் பேசியிருக்கும் இன்னொருத்தவங்க பற்றி பேசுனா என்ன சொல்லுவோம் அவன் அவன் வந்திருக்கிறான்ப்பா அந்த ஊருப்பான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னு பேர் தேர்ட் பர்சன் பேர் இல்லையா அப்போ யார் பேசி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் தமிழில் தன்மைன்னு சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் ஃபஸ்ட் பர்சன் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் முன்னே இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்கள் வந்து முன்னிலைன்னு தமிழில் சொல்கிறோம் அது செகண்ட் பர்சன் யாரை பற்றி பேசுகிறோம் மற்றவர்களை பற்றி பேசுகிறோம் அல்லவா அந்த மாதிரியான செய்திகள் நம் கண்ணுக்கு தூரத்தில் இருக்கிறவர்களை பற்றி பேசுவது என்பது தேர்ட் பர்சன் அது வந்து படற்கைன் தமிழில் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம தமிழில் தெரியும் ஒருமை பன்மை அதுக்கு பிரிச்சிருக்கிறோம் சிங்லர் புலோரல் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறோம் அப்போது நான் பேசி கொண்டிருக்கிற ஆள் நான் ஒருத்தவனை தான் என்ன சொல்லுவேன் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு என்னென்னு உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் தெரியும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஐ இதை நாம் ரெண்டு மூணு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் நாங்கள் அல்லது நாம் சொல்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் வீன்னு சொல்லுவோம் அப்போ வி ஐ வி அடுத்து என்ன கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீ ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷில் யூ தான் ரெண்டு மூணு பேராக இருந்தாலும் யூ தான் இங்கிலீஷில் ரெண்டுதுக்கு அதான் யூ ஆர் என்று சொல்லுது ஒரு ஆளாக தான் அதான் ரெண்டு பேராக இருந்தாலும் தட படற்கையில் அவன் அவள் அதுன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ஹி ஷி இட் அவன் அவளுக்கு அது இவன் இவள் ஹி ஷி இட் அவர்கள் அவைகள் இவர்கள் இவைகளுக்கு என்ன தி இதுதான் ஒரு மொழியினுடைய எந்த மொழியினுடைய அடிப்படையை படிக்கணும்னாலும் இந்த ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சனுடைய சிங்குலர் ப்ளூரல் என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டாக்கா இதை நாம் போட முடியும் இப்போ நம்ம நம்முடைய விஷயத்துக்கு வரும் என்ன ஆங்கில இலக்கத்தில் ஒரு விஷயத்தை வேறுபடுத்தி வச்சுருக்கிறாங்கன்னா இந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு மட்டும் தனி கிராமர் இந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் மட்டும் வித்தியாசமாக வருகிறது எப்படி வருது நான் படிக்கிறேன் என்று எழுதுனாக்கா ஐ ரீட் ஏ புக்கு தான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் படிக்கிறோம் என்பதற்கு வி ரீடு நீ படிக்கிறாய் என்பதற்கு யூ ரீடு நீங்கள் படிக்கிறீர்கள் என்பதற்கு யூ ரீடு தான் அவர்கள் படிக்கிறார்கள் என்பதற்கு தே ரீடு ஆனால் இந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருக்கிற ஹி ஷி இட் அல்லது குமரன் லதா அப்படின்னு பெயர் வருகிறது என்றால் ரீட் போட மாட்டாங்க என்னென்னு பண்ணுவாங்க ரீட்ஸ்ன்னு எழுதுவாங்க ஆர் இஏடிஎஸ் ரீட்ஸ்ன்னு எழுதுவாங்க அப்போ வரம்பு கூட எஸ் சேர்ந்து வரும் எதுக்கு தேர்ட் பர்சன் சிங்கிளருக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா என்ன வரும் அப்போ ஐ ரைட் ஹி ரைட்ஸ் சொல் வி கோ ஷி கோஸ் சொல் ஜிஒஇஎஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் பர்சன் ரூலுக்கு சிங்கிளுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் ரூல் எது வரம்பு கூட எஸ் சேத் சொல் அப்போ வரம்பு கூட எஸ் சேத் சொல்றத அதே காரணத்தால் தான் அப்போ டூ ஐ கம் டு தே கம் அப்படின்னு கேட்குறத டஸ் ஹீ கம் கேட்பாங்க அந்த ரீட்ஸ்னுடைய வேர்பு பிரிக்கும் போது என்ன ஆகும் டஸ் ஹீ ரீட் டிஓஎஸ் டஸ் ஹீ ரீட் டஸ் ஷீ ரீட் டஸ் குமார் ரீட் டஸ் லதா ரீட் இந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஆகும் அது வேறு பெயர்களாக இருந்தால் இருக்கும் முதல்ல வேர்பு கூட எஸ் சேர்ந்து வரும் அதே காரணத்தால் என்ன ஆகும் டஸ் வரும் அதே மாதிரி ஹாவ் ஹேஸை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னாக்கா மற்றதுக்கெலாம் எங்கெல்லாம் ஹாவ் வருதோ தேர்ட் பர்சன் சிங்கிளருக்கு மட்டும் என்ன வரும் ஹேஸ் வரும் எனக்கு பெண்ணிடத்தில் பேனாக இருக்கிறதுனா ஐ ஹாவ் எ பென் வி ஹாவ் எ ஸ்கூல் 
தே ஹாவ் ஏ கேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் குமார் ஹாஸ்ய பெண் சொல்லும் எதுக்கு மட்டும் தேர்ட் பர்சன் சிங்கிளருக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி சொல்லணும் இந்த மூணு தான் அடிப்படையான தேர்ட் பர்சன் சிங்கிளருக்கு மாறுபாடு அடைகிற விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ முதல்ல நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் அதில் சிங்குலர் புளோரல் பார்த்தோம் அடிப்படையாக பெரிய சிக்கல் கிடையாது ஆனால் ஆங்கில இலக்கணத்தில் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு மட்டும் தனி இலக்கணம் இருக்கிறது சிறப்பு இலக்கணம் அது என்னங்கிற அடிப்படை விஷயத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன எங்கெல்லாம் வரட்டும் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ரைட்னு வருதோ அவங்களுக்கு ரைட்ஸ்ன்னு வரும் மற்றவங்களாம் கோன்னு வந்தால் இதுக்கு கோஸ்ன்னு வரும் மற்றவங்களாம் டாக் இது இந்த அஞ்சுக்கும் டாக்குன்னு வந்தால் ஹி டாக்ஸ்ன்னு வரும் குமார் டாக்ஸ்ன்னு வரும் புரிதுங்களா அப்போ எங்கெல்லாம் த ஆர் ரைட் அப்படின்னா அது ரைட்ஸ்ன்னு வரும் அப்போ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்குறோம் அப்போ அதே அதே காரணத்தினால மற்றதுக்கெல்லாம் டூ வர்ற இடங்களில் இதுக்கு என்ன வரும் டஸ் வரும் டஸ் ஹி ரீட் டஸ் ஹி கம் டஸ் ஹி ரைட் டஸ் குமார் கம் அப்படின்ற மாதிரி டஸ் வரும் தேர்ட் பர்சன் சிங்கிளர் மூணாவதாக ஹாவ் ஹேஸில் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஹாவ் வரும் ஐ ஹாவ் ஏ பென் தே ஹாவ் ஏ பென் அவி ஹாவ் ஏ பென் அப்படிலாம் வரும் தேர்ட் பர்சன் சிங்கிளருக்கு மட்டும் என்ன வரும் ஹேஸ் வரும் அப்போ ஹாவுக்கும் அதே அர்த்தம் தான் ஹாவுக்கு அதே அர்த்தம் தான் மற்றவங்களாம் ஹேவ் வர்றதில் இங்கே ஹேஸ் வரும் டூக்கு அதே அர்த்தம் தான் மற்றவங்களாம் டூ வர்ற இடத்துல இவங்களுக்கு டஸ் வரும் மற்றதெல்லாம் வெர்பு வரும் வெர்பு அப்படியே வரும் ரைட்னு வரும் இங்கே ரைட்ஸ் வரும் இது அடிப்படையான ஆங்கில இலக்கணம் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஏன்னா பல நேரங்களில் எழுதும்போது அது எப்படி எழுதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம் அந்த அடிப்படையான செய்திகளை நம்ம தொடங்குகிற போது ஆங்கில இலக்கணத்தை தவறு இல்லாமல் எழுத முடியும் இது ஒரு தொடக்க நிலை பாடம் தொடர்ந்து ஆங்கில இலத்துக்கான மற்ற இலக்கணத்துக்கான மற்ற செய்திகள் நாம் தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டே இருப்போம் ஐவன் ஐஏஎஸ் அகாடமி உங்களுக்கு எல்லா துறைகளும் வளர்த்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருகிறது வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டு மிகப்பெரிய வெற்றிகளை நீங்கள் பெற வேண்டும் வாழ்த்துகள் நன்றி